Bueno, Me Gusta Musical empieza de muy niña. Eh, a mi papá le gustaba mucho la música mariachi, eh, la música mexicana, también el folclore. Después, biológicamente, a mí me empezó a gustar, eh, a mí por naturaleza me empezó a gustar la música en inglés. Frank Sinatra, Patsy Cline, Ben Viking, todos los genios de los 50, 60, 70. Empecé a escucharlos a la radio, a buscar programas de, de música old. Y ahí arranca mi gusto musical. Eh, me gustaba todo lo menos lo que estaba de moda. Ojo, a lo que estaba de moda también le prestaba más atención. Pero había encontrado mi lugar en el mundo en la música vieja. Se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo en el tema de, lo, de los géneros musicales porque me parece que ahora más se ve más... Es más normal ver una persona jovencita poniendo una música vieja, una canción de Frank Sinatra, una canción de Berlín, Take My Brave Away. Es como más normal. Y poner eh, joven pero con buen gusto musical. O sea, antes eso por ahí no se veía porque eras como blanco de burlas, tal vez. Entonces, como que... Ahora es más normal. Eh, creo que fuimos muchas personas. No, yo no me veo como una persona que haya hecho algo. Creo que fuimos muchos a la vez. Poniendo esa música, trayéndola de nuevo. Mostrándole a la gente que, que estaba... Que es importante. Que, hay, que la magia, de la energía que transmite esa música. Eh, y bueno. Y creo que eso tuvo sus frutos, ¿no? Hoy por hoy muchos influencers ponen música, música old, música retro, mucho, música vieja, entonces como que se trajo de nuevo eh, la moda de escuchar lo viejo también. Eh, cuando vinieron los Guns N' Roses acá a Uruguay, yo las dos veces que vinieron yo no los pudiera ver, o me hubiera gustado ir a ver, pero me quedé conforme con que... Eh, o sea, vinieron a llenar el estadio, o sea, no vinieron a, a un lugar chiquito. Vinieron a llenar el estadio, quiero decir que... Y la cantidad de gente joven queriendo ir a ver los Hansel Roses era impresionante. O sea, me sentía realmente conforme con eso. Y por ahí viene un cantante de otro género y... Y da, y como que suspenden el, el recital y bueno, de ahí te das cuenta de... De que por ahí es puro humo lo que escucha la gente... Eh, ¿Cómo que no están así? Bueno, estas son algunas de las preguntas que ustedes me hacen diariamente.